హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మా డిప్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నా కమెంట్ చెప్పండి నేను చాలా 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 బాగున్నాను సో ఎల్లో అనేది ఓన్లీ ఫ్రెష్ చేసేస్తుంది కదా సో నా ఫీల్ అలాగే ఉంది నిన్న సిక నిన్న జడ వేసుకున్నాను ఈరోజు నా జుట్టు అంతా వేవీ వేవీ లాగా ఉంది రిత్తు కూడా కొంచెం డిస్టర్బెన్స్గా ఉన్నాడు వాడు పడుకున్నాడు తేజేమో పక్కింటికి జస్ట్ నావు ఇంత క్యారం అడేము జస్ట్ నావు వెళ్ళాడు అనమాట కృష్ణాష్టమి నిన్న నా ఇవాళ నా కమెంట్లు చెప్పండి మీ అందరికీ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు శ్రీకృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు సో తేజుకి రితుకి నిన్న వాళ్ళకి తేజ్ వాళ్ళ స్కూల్లో సెలబ్రేషన్ జరిగింది నిన్న వాళ్ళని రెడీ చేయలే సో ఇవాళ వీళ్ళిద్దరిని శ్రీ నా ఇద్దరు కృష్ణుల్ని నేను శ్రీకృష్ణుల రెడీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఓపికని బట్టి ఎందుకంటే అసలు చేత కావట్లేదు రితు నైట్ అంతా పాలు తాగుతున్నాడు సో దాన్ని బట్టి నాకు బ్యాక్ పెయిన్ ఒక సైడ్ పడుకునేసరికి ఎక్కువ వస్తుంది ఎలా టిప్ ఉంటే నాకు చెప్పండి నైట్ కడుపుండా తినబెట్టినా కూడా పాలు తాగుతున్నాడు ఎందుకో తెలీదు సో అన్నీ పక్కన పెడితే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మొదలైంది హంగామా దేని గురించి అనుకుంటున్నా బిగ్ బాస్ సెవెన్ అనేది అంటే బిగ్ బాస్ అంటేనే పెద్ద పండగ లాగా ఫేవరెట్ టైమే ఉంటుంది మన అందరికీ నేను అందరు చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి సో దట్ ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ సీజన్ సెవెన్ నడుస్తుంది సీజన్ ఫస్ట్ నుంచి ఏ సీజన్ నేను మిస్ చేయలేదు ఇదైతే అస్సలు మిస్ చేసుకోను సండే రోజు స్టార్టింగ్ డే సో వాళ్ళ ఎంట్రీ కానివ్వండి నాగార్జున గారితో వాళ్ళ కన్వర్జేషన్ కానివ్వండి ఆసమ్గా ఉండింది సో అలాగే సండే ఖుషీ టీమ్ వచ్చింది కదా సో దేవరకొండ గారు నాగార్జున గారి కన్వర్షన్ సూపర్గా ఉండింది వచ్చిన వాళ్ళ ఎంట్రీ సాంగ్స్ కానివ్వండి వాళ్ళ డాన్సులు కానివ్వండి వాళ్ళ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కానివ్వండి పీక్ ఉన్నాయి కానీ లాస్ట్కి ఎవరైతే బాగా ఆడి నెగ్గు కలుగుతారో వాళ్ళు విన్ అవుతారు సో ఎంట్రీలో అందరు నేను విన్ అవుతాం నేను విన్ అవుతాం అనుకుంటారు సో అలా మీ ఫేవరెట్ కంటెస్టెంట్స్ ఎవరు ఇందులో నా కమెంట్లు చెప్పండి నాకైతే వచ్చిన వాళ్ళందరూ నా ఫేవరెట్ అండి ఎందుకంటే ఎంట్రీ ఒకటే సరిపోదు కదా ఈ హండ్రెడ్ డేస్ వాళ్ళు ఎలా ఆడతారు వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ అందరితో ఎట్లా ఉంది దాన్ని బట్టి మనకు మన ఫేవరెట్ అనే వాళ్ళు ఏర్పడతారు సో అలా నేను ప్రజెంట్ అయితే అర్జున్ అంబాటి గారు ఉన్నారు కదా సో ఆయన ఏంటంటే నాకు కొంచెం ఆయన యాక్టింగ్ బాగా నచ్చే దేవత సీరియల్లో సో అలా ఆయన రియల్గా ఎలా ఎందుకంటే బిగ్ బాస్ సెవెన్లో వాళ్ళ యొక్క ఒరిజినల్ రోల్స్ ఉంటాయి ఇదేం డైలాగ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి రియల్గా వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో అనేది ఇందులో ఉంటుంది కదా సో అలా ఆయన ఎలా ఉంటాడు అనేది చూడాలని అలాగే సీరియల్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు శివాజీ గారు ఉన్నారు చాలా మా అందరు కంటెస్టెంట్స్ ఉన్నారు కదా సో దీంట్లో మీ ఫేవరెట్ ఎవరో చెప్పండి సో వీటన్నిట్లో కొన్ని రోజుల తర్వాత నాకు ఎవరు బాగా నచ్చుతారో అది నేను తర్వాత అప్డేట్ చేస్తాను ఇప్పుడు స్టార్టింగ్లో ప్రతి ఒక్కరు బాగా ఆడాలని వస్తారు సో ఇందులో విన్ అయ్యేది ఎవరు అనేది పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ లాగానే ఉంటుంది కానీ నాగార్జున గారి కోసం నేను సాటర్డే సండే ఎస్పెషల్ చూస్తాను దట్టు వీక్ మొత్తం వాళ్ళకి ఎలాంటి టాస్కులు ఉంటాయి ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి ఇవి పెద్ద మిస్టరీ లాగా కదా అండి రేపు ఏం జరుగుతుందో తెలీదు ఈరోజు చూసాక రేపు ఇంకేం జరుగుతుంది ఇంకేం జరుగుతుందా కూతువలం ఎక్కువ ఉంటుంది కదా సో అలా నేను కొంచెం ఎగ్జైటెడ్ ఎక్కువ అవుతా అనమాట సో మీ అందరూ తెలుసు కదా అదే మన తెలుగు రాష్ట్రాలు ఇది పెద్ద న్యూసేనండి అందరు చూస్తూ ఉంటారు సో బిగ్ బాస్ సీజన్ సెవెన్ మన స్టార్ మాలో వస్తుంది సెప్టెంబర్ థర్డ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది సో సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు నైట్ నైన్ థర్టీకి రాత్రి మన అందరం భోజనం చేసే టైంలో వస్తుంది అలాగే శని ఆది వచ్చేసి తొమ్మిటికే మొదలవుతుంది బిగ్ బాస్ సీజన్ సెవెన్ మా నాగార్జున గారు సూపర్గా హోస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు సో చలియస్ అన్నీ ఈసారి ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటా ఉన్నాను అనమాట సో మీరుగా ఫ్యామిలీ అందరూ కలిసి తప్పకుండా చూడండి ఇప్పుడు బ్లాగ్లోకి వెళ్ళిపోదాం పదండి హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ సో ఇది నా న్యూ నైటి పాపం ఆకకి హైట్ తెలియదు చాలా పెద్దగా కుట్టారు అలాగే లూజ్ కూడా బాగుంది జబ్బలు జారిపోతూ ఉన్నాయి బట్ కలర్ కాంబినేషన్ బాగుంది టూ తీసుకు త్రీ తీసుకున్నాను ఒకటి వాడేసుకున్నాను ఇది ఒకటి కొత్త వేసుకున్నాను ఇంకోటి ఉంది రిత్తు పడుకున్నాడు ఈరోజు విపరీతంగా రెయిన్ వస్తుంది బట్ పిల్లలకి పొద్దునే సా అని చెప్పించి రిత్తుకి డైపర్ వేసానండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాటర్లు ఎక్కువ ఆడతాడు వెదర్ చేంజ్ అయితే జలుబు జ్వరం ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో ఫ్యాన్ చిన్నానే పెట్టాను నా స్నానం ఇందాక అయిపోయింది చిన్న లైట్ వేసి రిత్తుని పడుకోబెడతాను యాక్చువల్లీ తేజుకి ఈరోజు స్కూల్లో లంచ్ పార్టీ ఉండే అనమాట లంచ్ పార్టీ అంటే ఏం లేదు వాళ్ళకి బిస్కెట్ టాపింగ్స్ సో పిల్లలతో బిస్కెట్ టాపింగ్స్ చేసి పంపించమని చెప్పారు బట్ ఏంటంటే సడన్గా వాళ్ళని పంపించను అనుకున్నాను ఎందుకంటే వర్షం పడుతుంది సో ఏమైనా స్కూల్కి
ఎస్పెషల్లీ వర్షం పడ్డ ఎలా తినాలనిపిస్తుంది సో అట్లా ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా తినాలనిపిస్తుంది బిర్యానీ అనేవి అని చేసుకుందాం సో బోల్ అయితే ముందు బయట వేసేస్తాం అని నేను సరే పిండి చేసాను అదే ఈరోజు మా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది ఇంకా కొంచెం ఉండింది ఇది శేఖర్ ఏమి చేస్తాడు తర్వాత ఏంటంటే ఇంట్లో ఈ నల్ల గండు చీమలు ఇవా సో ఇట్లా కొన్ని పిదిగ పడేసేయాలి ఇవి ఎక్కడి వస్తాయో తెలియదు నైట్ అయితే నైట్ పడుకునేక పొద్దున్న లేసరికి ఇంత గొప్ప వెళ్తుంది అండి నేను అయితే ఇల్లు క్లీన్ చేసి పడుకున్నాను ఈరోజు పొద్దున్న నాలుగు సార్లు ఊడ్చాను అయినా నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి నేను తో నేను చాక్ పీస్ కూడా గీసాను కానీ ఇవి పోవట్లేదు ఇంకా అయింది ఉన్నాయి పెద్ద కుప్ప పెద్ద అంటే పెద్ద కుప్ప ఎత్తి పోసాను అనమాట సో ఇక్కడ చిన్నగా హోల్ లాగా ఉంది అందులో నుంచి వస్తూ ఉన్నాయి ఇది ఏంటో సో పిల్లలు ఇది ఆడి ఇది తీయని తీయలేదు అట్లా ఉంటుందండి సో అట్లా ఉంది ఈరోజు ఎగ్ బిర్యానీ చేద్దాం చాలా రోజులే చేసి ముందు ఎగ్స్ ఒకేసుకున్నాం తర్వాత ఇవన్నీ సరుకు సో కొంచెం సాల్ట్ వేసి ఎగ్స్ వచ్చేసి ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ ఉడకబెడితే సరిపోతుందండి ఆ తర్వాత సో నేను ఇల్లు క్లీన్గా ఉంచాను అంటారుగా సో ఇది నేను ఎవ్రీ టైమ్ ఎప్పుడప్పుడే స్టవ్ క్లీన్ చేసుకుంటానండి సో నా కిచెన్ క్లీన్గానే ఉంటుంది హాల్ అన్ని క్లీన్గానే ఉంటాయి కానీ ఏంటంటే పిల్లలు ఇక్కడ అక్కడ పెట్టడం వల్ల కొంచెం మెస్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంతే కానీ తెలియకుండా ఫేక్ ఐడీస్ తోటి మీరు కమెంట్ చేద్దాం ఏదో యూజర్ సిక్స్ సెవెన్ ఏదేదో ఉంది ఒక ఐడి ఆవిడ కావాలని నెగిటివ్ కమెంట్ చేస్తున్నారు సో మీరు చూసినట్టే మొన్నటి ఈ వీడియో కింద కమెంట్స్కి రిప్లైస్ ఉన్నాయి చూడండి సో కావాలని ఉంచాను ఆ కమెంట్ దానికి రిప్లైలు కూడా ఉన్నాయి సో మీరు ఓన్ నేమ్ పెట్టుకొని కమెంట్ చేసేంత సీన్ లేనప్పుడు ఎందుకండి మీరు కమెంట్ చేస్తారు మీరే పెద్ద ఫేక్ అయినప్పుడు మీ ఫేక్ కమెంట్ నాకు అవసరం లేదు సో దీని గురించి నేను మాట్లాడతాను మీకు చెప్తాను మేము ఇల్లు అంటే కూడా యూట్యూబ్ మనీతో కొన్నామంటే సో మరో మరో ఇల్లు మేము కొనబోతున్నాం సెవెంటీ ల్యాక్స్ పెట్టి వాటి డీటెయిల్స్ మీకు ఇస్తాను ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో వచ్చే డబ్బుల ద్వారా అన్నారు కదా సో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ మీకు ఇస్తాను లేండి నేను సో ఆ తర్వాత ఏమంటే ఎగ్ బిర్యానీ ఇది ఓన్లీ ముగ్గురికి కరెక్ట్ ఒకసారి ఒక టైంకి అయ్యే బిర్యానీ అనమాట సో నేనైతే బిర్యానీకి దావత్ బాస్మతి రైస్ వాడుతూ ఉన్నాను వీళ్ళేం మనకి పే చేయలే అని నేను నాకు ఫైవ్ కేజీస్ ఇచ్చి ఉంటే వాడుతూ చేస్తూ ఉన్నాను సో వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాసు రైస్ తోటి బిర్యానీ చేస్తూ ఉన్నాను మెయిన్ థింగ్ ఆ కొత్త గిన్నెలో చేయాలన్న ఫీలింగు ఎక్కువ ఉందన్నమాట అందుకే చేస్తూ ఉన్నాను సో ముందు రైస్ని కడిగి మనం ఎప్పుడైనా బిర్యానీ గంటల గంటల ప్రాసెస్ ఏం కాదండి చేద్దాం అనుకుంటామా అనుకున్న వెంటనే ముందు రైస్ కడిగేసేయాలి చికెన్ అనుకుంటే చికెన్ మ్యారినేట్ చేసి రైస్ కడిగేసి కట్ చేసే లోపు అది మ్యారినేషన్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఎగ్ బిర్యానీ కదా నేను ఏం చేస్తాను ఒక దిక్కు ఎగ్ గుడికి పెట్టి ఇంకో దిక్కు రైస్ కడిగేసి సైడ్కి పెట్టాను ఈ లోపు అన్నీ కట్ చేస్తాను ఎగ్ని మ్యారినేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మసాలాని కలిపి ఎగ్ వేస్తే సరిపోతుంది చాలా బాగుంటుందండి సో నేను బిర్యానీ తిన్నాన్ని రోజులు నాకు తెలియలేదు ఎప్పుడో ఒకసారి తినదాన్ని కాబట్టి ఎవ్వరు ఇంట్లో వేస్తారు బయట నుంచి తెప్పించుకుంటే బాగుండని ఫీలింగ్ ఉండేది కానీ నా పిల్లలు బిర్యానీ తిన్నప్పుడు చాలా బయట ఫుడ్ అసలు మంచిది కాదు వద్దని చెప్పేసి నేనే ఇంట్లో వేస్తా ఉన్నాను అనమాట సో ఇది బౌల్ నేను మొన్న రీసెంట్గా కొన్నాను ఇది ఏదో కుక్కర్ మెటీరియల్ అంట జర్మన్ స్టీ జర్మన్ లాగా ఉండదు సో దీనికి మూత ఈ రెండు కలిపి సెవెన్ హండ్రెడ్ తీసుకోను నేను వెయిట్ బాగుంటుంది అండి గిన్నె చాలా ఎక్కువ వెయిట్ ఉంటుంది సో ఈజీగా నలుగురికి ఇందులో బిర్యానీ కట్ ఉండదు నలుగురు కదా ఐదారు ఊరు కూడా ఇది కట్ ఉండదు తింటే సో నేనే ఏంటంటే ఒక రెండు మూడు కిలోలు చికెన్ వండినప్పుడు వండొచ్చు అన్నట్టు తెచ్చాను దాంట్లో ఇప్పుడు మనం కొత్త ఇక్కడ హాయిల్ కొత్త బాండీలో బిర్యానీ చేయబోతున్నాం అనమాట సో బిర్యానీ అన్నప్పుడు బ్రౌన్ ఆనియన్స్ లేకుండా ఎట్లా ఉంటుంది ఉండాలి కదా సో తగిన నూనె వేసి ఇట్లా కట్ చేసిన ఆనియన్స్ని వాటర్లో బాగా కలిపి ఇలా రెక్కరెక్కలుగా అవుతుంది చూడండి అప్పుడు ఆయిల్లో వేసేయాలి ఆయిల్లో వేసిన వెంటనే కొంచెం సాల్ట్ ఎక్కువ వేయకూడదు కొంచెం సాల్ట్ వేయాలి మనం పకోడ తింటాం కానీ దీని ముందు పకోడి వేస్ట్ అండి ఒట్టి ఆనియన్ ఫ్రై చేసుకొని తింటే ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది సో దీనిలోకి దీన్ని మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో 
ఫ్రై వేసుకోవాలి మీరు పెద్ద మంట పెట్టుకుని కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ మాడిపోద్ది సరిగ్గా ఫ్రై అవ్వదు అనమాట సో అటు అది ఫ్రై అవుతా ఉందా ఇటు దిక్కు మనం మ్యా మసాలా రెడీ చేసుకుందాం సో ముందు కర్డ్ గరం మసాలా కొంచెం పసుపు అంటే నేను చేసే ప్రాసెస్ అండి ఇది నాకు షెఫ్ టైప్స్లో చేయరాదు నా పిల్లల కోసం నాకు నేనుగా ఓన్గా ఎట్లా వేస్తే బాగుంటుంది వాళ్ళు ఏ టేస్ట్ వస్తారన్నట్టుగా చేస్తూ ఉంటా అనమాట కారంగా చేయను బిర్యానీ కానీ చికెన్ ఫ్రై కానీ పిల్లలు ఇష్టం తింటారు కాబట్టి ఎక్కువ కారం చేయను సో తర్వాత ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం వేయాలి సో మీరు ఎలా చేస్తారు నాకు కమెంట్లో చెప్పండి ఓకే నేను ముక్కుతో ఏం మాట్లాడట్లేదు అండి నా వాయిసే ఇలానే ఉంది ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతం సో తర్వాత ఏంటంటే దీనిలో కొంచెం లెమన్ కూడా మీరు పిండేసుకోవచ్చు నేను రైస్లో లెమన్ పిండిదా అని చెప్పేసి ఇందులో పిండలేదు ఆల్రెడీ కర్డ్ ఉంది కాబట్టి లెమన్ పిండితే ఇంకా పులుపు వస్తుంది సో ఇది చికెన్ మసాలా అన్నమాట బిర్యానీ ఏ మసాలాలు వేయకుండా మైల్డ్ వేస్తే అది బగారా అన్నం అయిపోద్ది అందుకని చెప్పేసి చికెన్ మసాలా బిర్యానీ మసాలా ఇవి వేస్తాను నేను మనకి ఆ ఫ్లేవర్ బిర్యానీ మసాలాతో వస్తుంది మీరు ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు నేను రెడీమేడ్ కొనుక్కొచ్చుకుంటాను సో ఈ లోపు చూడండి ఆనియన్స్ ఎట్లా బ్రౌన్ అవుతున్నాయో సో మనకి ఈ ప్రాసెస్ అంత అయ్యేలోపు ఆ టెక్స్ ఉడికిపోతే ఇటు అన్నం కూడా ఒక అరగంట మంచిగా నాంతుంది అనమాట సో రైస్ ఉడకబెట్టడానికి ఇక్కడ నేను నీళ్ళల్లో యాలకులు లవంగాలు ఫ్లవరు అండ్ మిర్యాలు వేశాను అలాగే ఆకు కొంచెం నెయ్యి కొంచెం నిమ్మరసం కూడా పిండాలన్నమాట సో ఆనియన్ బ్రౌన్ అయిపోయాయి సో ఇందులో నేను బిర్యానీ మసాలా వేశాను ఆ తర్వాత ఆనియన్ అన్ని వేశాను సాల్ట్ వేసాను కారం తర్వాత కొన్ని స్కిప్ అవ్వచ్చు కారం తర్వాత ఖచ్చితంగా సాల్ట్ వేసుకోండి సో కొన్ని ఆనియన్స్ ఆగబెట్టుకోండి ఆ తర్వాత ఆనియన్స్ నుంచి తీసిన ఆయిల్ ఉంది కదా ఇది కొంచెం వేయండి నెయ్యి కొంచెం వేయండి అండ్ వీటన్నిటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి సో ఇలాంటి టైంలో హస్బెండ్ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎగ్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని పొట్టు తీయమని వాళ్ళకి అప్ప చెప్పండి నేను ఎగ్స్ ఎప్పుడు నేను వాటిని ఓల్వర్ అనమాట తేజ్ కానీ శేఖర్ కానీ వాళ్ళే ఓలుస్తారు అంటే ఇప్పుడు చాలామంది మీరు శ్రావణంలో చికెన్ మటన్ తింటున్నారు ఎగ్ తింటున్నారు ఏంటి అనేరు మేము శ్రావణంలో తినము అన్నట్టుగా ఏమనుకోమండి సో మేమైతే తింటాం ఓకే ఇది బుధవారం రోజు చేసింది అనమాట సో అన్నీ వేసి కొంచెం అది నెయ్యి వేసి దీన్ని కొంచెం సాల్ట్ వేయాలి వేసి ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ఉడుకు వచ్చేవరకు ఉడికించుకోవాలన్నమాట ఒకసారి ఉడుకు రావడం స్టార్ట్ అయినాక నెక్స్ట్ వీటిలో వేయాల్సి వేయొచ్చు సో ఈలోపు నేను పుదీన తెంపుకొచ్చా అనమాట సో పుదీనా ఒక్క రెండు పచ్చిమిర్చిలు అనమాట తర్వాత ఎగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎగ్స్ మీరు ఫ్రై చేసి కూడా వేయొచ్చు నేను డైరెక్ట్గా వేస్తూ ఉన్నాను ఫ్రై చేసి వేయాలనుకుంటే పసుపు ఉప్పు ధనియాల పొడి కొంచెం కారం వేసి ఫ్రై చేసుకోండి బాగుంటుంది అట్లా కూడా సో తర్వాత పిల్లలు కూడా తింటారు కాబట్టి ఈ మసాలాలన్నీ తీసేయండి దీంట్లో ఉన్న ఫ్లేవర్ అంతా నీళ్ళలో ఇంకిపోయి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు అన్నంలోకి అవసరం లేదు ఎక్కువ మసాలా వస్తే పిల్లలు చిరాకు పడతారు వాళ్ళ బిర్యానీ కూడా అంత క్లమ్జీ అయిపోద్ది అన్నం వేడి ఉందో ఎరుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట సో అందుకని బిర్యానీ చేసేటప్పుడు ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి పెద్దలు తిన్నా కూడా ఇదంతా తీసేస్తే బెస్ట్ మన హోటల్లో బిర్యానీలు ఎక్కడైనా మనకి సోటి కనిపిస్తాయా అండి కనిపించవు సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే అల్లం వెల్లుల్లి ఫ్రెష్గా దంచింది వేసుకోండి బిర్యానీ కానీ పలావ్ కానీ చికెన్ కర్రీ కానీ మటన్ కర్రీ కానీ ఇలాంటి నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ అంటే ఎగ్ నాన్ వెజ్ వెజ్ అని కమెంట్లు చెప్పండి ఒకసారి సో పన్నీర్ మొన్న వండంగా మిగిలిన సగము ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుంటుంది అదిగో ఇందులో వేసా అనమాట తేజ్ మేబీ బాయిల్డ్ ఎగ్ డైరెక్ట్గా తినకుంటే పన్నీర్ పన్నీర్ తింటాడని చెప్పేసి శేఖర్ కూడా ఇష్టమే గిన్నె పెద్దగా అయ్యేసరికి ఆడొక్కి మసాలా ఏం తెలియట్లేదు కానీ బాగానే రెడీ అయింది మసాలా ఆ అన్నానికి ఈ మసాలా పర్ఫెక్ట్ అనమాట సో తర్వాత ఏమంటే ఇందులో నేను ఏమో వేశాను ఇప్పుడు అల్లం వెల్లి పేస్ట్ చేద్దాం అల్లం వెల్లి పేస్ట్ ఏంటంటే ఫ్రెష్గా దంచుకోవడం చెప్పాను కదా సో నేను దంచుతాను అదిగా మీరు చూడొచ్చు ఇట్లా మనకి ఏమంటారు ఫ్రెష్గా అల్లం వెల్లి పేస్ట్ దంచేస్తే మంచి ఫ్లేవర్ ఒక మంచి వీటి ద్వారా ఒక మంచి ఘాటు టేస్ట్ యాడ్ అవుతుంది అది ఆల్రెడీ పట్టి పెట్టిన దాంట్లో ఉండదండి ఎందుకో తెలీదు ఫ్రెష్గా పట్టిన దాంట్లోనే ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది ఈ మనకి కుస్కా టైప్ బిర్యానీ అయినా కానివ్వండి పలావ్ అయినా కానివ్వండి ఈవెన్ దమ్ బిర్యానీ అయినా కానివ్వండి ఇట్లా ఫ్రెష్గా వేస్తేనే బాగుంటుంది సో ఇది వేసుకోవాలి అల్లం వెల్లి పేస్ట్ అంతే మిక్స్ చేసేసుకోండి ఇవి కొంచెం నూనె కొంచెం నెయ్యి వేసి దీన్ని పొయ్యి మీద పెట్టేసేయాలి అన్నమాట నేను ఉప్పు ఒకటి ఇందులో మీకు చూపించలేదు వేశాను నేను చూపించలేదు అనమాట అంటే ఆ క్లిప్ కట్ అయిపోయిందేమో సో తర్వాత ఇది పన్నీర్ సగం పన్నీర్
అలాగే పన్నీరు ఊరికే తినడం ఇష్టం నాకు బాగుంటుంది మిగడ మిగడ పాలు పాలు మంచిగా ఉంటుంది మీరు ఎంతమందికి నా అలాగే ఇష్టం అని నాకు కమెంట్లు చెప్పండి తర్వాత ఇదంతా కలిపేసుకోవాలి ఎగ్స్ ఉన్నాయి కదా జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలి లేకపోతే గిజిబిజి గిజిబిజి అయిపోయి ఆ ఎగ్స్ పచ్చది మొత్తం కలిపి ఇది కిచిడి అన్నం అయితే కిచిడి అయింది అన్నమాట సో ఇదంతా స్ప్రెడ్ చేసినట్టుగా కొంచెం అటు ఇటు పన్నీర్ కొంచెం మసాలా అలా అంటాలి కదా అందుకని అటు ఇటు అంటా ఉన్నా అనమాట సో తర్వాత దీని మీద దీన్ని పొయ్యి మీద పెట్టి ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు వేయడమనివ్వాలి ఆ తర్వాత సిక్స్టీ పర్సెంట్ బాయిల్డ్ అయిన అన్నం ఉంది కదా అది ఇంట్లో వేసేయాలి అంత లేయర్ కొంతమంది కింద బిర్యానీ లేయర్ పైన అన్నం లేయర్ ఆ తర్వాత బిర్యానీ అదే మనకి ఎగ్ అవన్నీ లేయర్ మళ్ళీ అన్నం లేయర్ వేస్తారు నేను అలా ఏమి వేయను నేను డైరెక్ట్ కింద బేస్లో వచ్చేసి కర్రీ ఉంటుంది పైన వచ్చేసి రైస్ ఉంటుంది ఆ మీద నేను కొంచెం ఆనియను పుదీనా చల్లాను మీరు కావాలంటే కిష్మిష్ వేసుకోండి బాగుంటాయి మండి బిర్యానీ లాగా సో తర్వాత ఏముందండి కొంచెం నెయ్యి పై నుంచి వేసేసి దీని మీద మూత పెట్టండి మూత పెట్టి ఆ తర్వాత రోకలి బండను ఏదైనా బయటికి గాలి పోకుండా పెట్టుకోవాలి కదా సో అలా పెట్టుకోండి ఎగ్జాక్ట్లీ మీడియం స్లో ఫ్లేమ్లో పదిహేను నిమిషాలు ఉడికించుకోండి సో ఈ లోపు శేఖర్కి ఇలా బిర్యానీ ఉందనుకోండి ఖచ్చితంగా గ్రేవీ కర్రీ అయినా రాయిత అయినా ఉండాలి సో నేను ఇక్కడ రాయిత వేస్తాను నేను అస్సలు తినను ఇది చాలా సింపుల్ ఏం లేదు ఉల్లిగడ్డలు వేసి ఉప్పేయాలంటే ఈ పుదీనా క్యారెటు టొమాటో ఇవన్నీ వేస్తే శేఖర్ నచ్చవు అనమాట ఓన్లీ ఆనియన్ వేస్తే నచ్చుతుంది కాబట్టి నేను ఇలా వేస్తాను మీరు మీ ఇంట్లో మీ పిల్లలు కానివ్వండి మీ హస్బెండ్ కానివ్వండి అట్లీస్ట్ మీకు కానివ్వండి నచ్చినట్టు చేసుకోండి సో ఇలా దమ్ పెట్టాను అనమాట ఈ మెటీరియల్ చూసారు ఎట్లా తెలుస్తుందో ఫస్ట్ టైం నాకు ఆడవాళ్ళకి గిన్నెల గిన్నెల పైన ఇష్టం ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ నాకు అట్లా ఏం లేదండి నేను స్పెషల్గా వెళ్ళి గిన్నెలు కొనుక్కున్న రోజులే లేవండి ఇది ఫస్ట్ టైం నేను అడిగాను శేఖర్ ఇంట్లో పెద్ద గిన్నెలు ఉన్నా కానీ నువ్వు అడగడమే ఎక్కువ అన్నట్టుగా కొనిచ్చేసాను అనమాట సో ఆ తర్వాత పదిహేను నిమిషాలు అయ్యాక ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అంతే వా మూత తీయగానే బుస్సరి స్మెల్ వచ్చిందండి మళ్ళీ పూర్లాగా రైస్ ఉండి ఎంత బాగుందో బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది స్టవ్ ఆపేస్తున్నావును సో ఇప్పుడు మా ఇంట్లో ఎప్పుడైనా లంచ్ అందరం కలిసి చేస్తాం అనమాట ఎగ్జాక్ట్లీ హాలిడేస్లో అయితే సో శేఖర్ నేను తేజు గుర్తుగా అడుగు వేస్తే వాడేది తింటాడు అనమాట సో ఇది మన బిర్యానీ చూసారా చాలా అంటే చాలా బాగా వచ్చింది ట్రై చేయండి నేను దాదాపుగా ఇది ఎప్పుడైనా అన్నం మిగులుతుంది చూడండి అప్పుడు చేసేదాన్ని అనమాట అంటే ఆనియన్ బాగా ఫ్రై చేసి అందులో ఎగ్స్ వేసి ఉప్పు కారం వేసి పైన అన్నం లేయర్ వేసి దాన్ని అట్లా కూడా బాగుంటుంది అట్లా సో ఇది ఎగ్ బిర్యానీ బాగుందా నాకు కమెంట్లు చెప్పండి తర్వాత ఏమంటే ఈరోజు నిన్న నిన్న మొన్న నేను పెట్టాను నిన్న పెట్టలేదు మొన్న పెట్టిన ఆ వీడియోస్ కింద కమెంట్ చూడండి ఎవరో ఫేక్ ఐడి తోటి అంటే రియల్ నేమ్ పెట్టుకునే ధైర్యం ఉందో లేదో నాకు తెలీదు సో ఫేక్ ఐడి తోటి నువ్వు నీట్గా ఉండవు నువ్వు ఇల్లు నీట్గా ఉండవు అని చెప్పేసి కమెంట్ పెట్టింది నేను యాక్చువల్లీ మన ఛానల్కి వ్యూ తగ్గడానికి వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ నేను కమెంట్స్ని హైడ్ చేయడం ఎందుకు హైడ్ చేస్తారని చెప్తారు ఓ కమెంట్ వాళ్ళ పుస్తకం వచ్చి ఏదో అనిపోతారు మా మొహం వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది కానీ వాళ్ళ మొహంగా మాకు కనిపించదు ఆ ఒక్క కమెంట్ డే అంతా మూడ్ని పాడు చేస్తుంది ఆ కమెంట్ అలాగే ఉంచాం అనుకోండి దాని కింద బోల్డ్ అని చెత్త నెగిటివ్ కమెంట్స్ సో ఆ కమెంట్స్ హైట్ చేయడం కమెంట్ డిలీట్ చేయడం వల్ల కమెంట్స్ ఒక వీడియోకి ఎక్కువ వస్తేనే ఆ వీడియో పబ్లిక్లోకి వెళ్తుంది సో ఇంతమంది నా వీడియోస్కి కమెంట్ ఎక్కువ ఉండేది అప్పుడు నెగిటివ్ వచ్చా పాజిటివ్ వచ్చా ఉంచదని నా సెకండ్ డెలివరీ తర్వాత నేను చాలా సెన్సిటివ్ అయిపోయాను ఒక కమెంట్ చదివి పిల్లల మీద అరవడం ఒక కమెంట్ చదివి మూడు అలానే ఉండి హస్బెండ్ మీద అరవడం ఇలాంటివి జరుగుతాయి సో మా ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా ఉన్నట్టు నేను కమెంట్స్ని డిలీట్ చేయాలి లేదా డిజబుల్ చేసేయాలి సో అది నాకు బెస్ట్ అండి వాళ్ళు మనం ఏం చేయకుండా ఈజీగా చిక్ అన్నట్టు కమెంట్ని డిలీట్ చేయకూడదు సో అలా వేస్తారు ఇప్పటి నుంచి కమెంట్స్ డిలీట్ అవ్వవు ఎందుకంటే నాకు కూడా వ్యూస్ రావట్లేదు కదా సో నాకు కూడా కమెంట్స్ ఉంటేనే నా వీడియో ప్రమోట్ అవ్వడం కానీ వ్యూస్ రావడం కానీ జరుగుతుంది సో ఇప్పటి నుంచే డిలీట్ చేయను నిన్న చూశాను వీడియో కింద ఎన్ని కమెంట్స్ నెగిటివ్ కమెంట్స్ కంటే ఎక్కువ పాజిటివ్ కమెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ నెగిటివ్ కమెంట్ చేసే వాళ్ళకి నా అభిమానులు నన్ను వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అనుకునే వాళ్ళు చాలామంది రిప్లై ఇచ్చారు సో నాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారని తెలుసు మీ ఇల్లు నీట్గా ఉండదు నేను సో మన రీస్ ఆ కమెంట్లోనే ఒక కామెంట్ వచ్చింది నేను అంటే సెవెంటీ ల్యాక్స్ పెట్టి ఈ ఇల్లు యూట్యూబ్ శాలరీ తోటి కొనాలంట తమిళ్ అదే పెడతాను సెవెంటీ ల్యాక్స్ యూట్యూబ్ నుంచి సంపాదించి ఇల్లు కొన్నా
మంచి ఇండివిజువల్ మూడు నాలుగు కోట్లు పెట్టి కొనుక్కోవచ్చు కదా వాళ్ళకి మిలియన్లలో వ్యూస్ ఉన్నాయి కదా యూట్యూబ్ నాకైతే డెబ్బై లక్షలు ఇవ్వలేదండి ఎవ్రీ వీడియోకి మిలియన్ల వీడియో మిలియన్లో వ్యూ వచ్చి నెల మొత్తం మీరు వీడియోస్ పెడితే అప్పుడు నెలకు పది లక్షలు మీకు రావచ్చు మనకు వచ్చే వ్యూ అరవై డెబ్బై వేలు లక్ష ఆ వ్యూకి లక్షకు మించి జీతం అయితే రాదు పై నుంచి వస్తే స్పాన్సర్స్ నాకు అంత శాలరీ అంతకు మించి రాలేదండి సో డెబ్బై లక్షలు పెట్టి ఇల్లు కొని అంత సీన్ లేదు మా ఆయన ఐటీ ఎంప్లాయ్ ఐటీ ఎంప్లాయీస్కి శాలరీస్ ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసు తనకి సెవెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది తన శాలరీకి తగ్గట్టు లోన్ మాకు వచ్చింది ఎందుకంటే నా పెళ్ళి డోరీ ఇవ్వడం మా అత్తే మామలకి ఏమో ఎకరాల కొద్ది పోలము మా అమ్మ అయ్యాలు మా అమ్మ నాన్నలు ఐదు ఆరు లక్షలు నాకు పోయడం అలాంటివి జరగలేదు జీరోతో మా పే మా లైఫ్ స్టార్ట్ అయిందండి జీరో అంటే చివరికి వచ్చి ఎక్కడికి ఒక ఇరవై ముప్పై వేలు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ నా ఆరో మా నాన్న చచ్చిపోతే వచ్చిన లక్ష రూపాయలు వారితో మా పెళ్ళి అయింది మిగిలినకి ఇరవై వేలు తోటి మా సంసారం స్టార్ట్ అయింది ఆ తర్వాత మా అత్తే కానీ మాకు లక్షలు ఇవ్వలే మా అమ్మ నాన్న నుంచి మాకేం లక్షలు రాలేవు మాది మేము నడిపించుకుంటూ ఇల్లు మేము కొన్నాం సో నేను హెల్ప్ చేయడం వల్ల ఇల్లు తొందరగా ఉన్నాం ఎందుకంటే ఒకటే ఆలోచించండి హస్బెండ్ ఒక్కటే సంపాదించాలి దాంతో ఇల్లు గడపాలంటే ఈ టైంలో మేము ఇల్లు కొనడం కష్టమయ్యేది నాకు వచ్చే యాభై అరవై వేలు ఆయనకు తోడయ్యాయి అర్థమైందా అప్పుడు వచ్చేది ఇప్పుడు పదివేలు వస్తుంది స్క్రీన్ షాట్ కూడా పెట్టుబడి పెడతాను వన్ ట్వంటీ సిక్స్ డాలర్స్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ వన్ ఫార్టీ డాలర్స్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ నా ప్రజెంట్ శాలరీస్ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి వ్యూస్ తగ్గట్టుగా డాలర్స్ వస్తుంటాయి ఒకప్పుడైనా బాగా వచ్చేవి డాలర్స్ ఇప్పుడు అట్లా రావట్లేదు మన వ్యూ తగ్గిపోయింది మీ అందరూ తెలుసుగా సో ఒక ఒక ఏడాది ఒక ఏడాది ఏడాది నడుతున్న నాకు అట్లా ల్యాక్స్లో వ్యూ వచ్చింది సో దానికే నేను డెబ్బై లక్షలు పెట్టి ఇల్లు కొంటానని చెప్పండి మా ఆయన శాలరీకి మాకు లోన్ వచ్చింది మా ఆయన కాల యాభై లక్షలు లోన్ ఉంది తెలుసా మీకు తెలీదు ఇవన్నీ ఆన్లైన్లో చెప్పకూడదని శేఖర్ అంటున్నాడు అందుకే నేను ఎప్పుడు చెప్పలే నేను చాలాసార్లు చెప్పా మేము లోన్ ఎక్కువ కడుతున్నాం బల్క్లో లోన్ కడు కడుతున్నామండి చెప్పి సో నేను ఇప్పుడు వ్యూ రాకపోయినా ఖచ్చితంగా వీడియోస్ పెట్టడానికి కారణం ఏంది ఆ పదివేలైనా వస్తే నెల ఖర్చుకైనా అవుతుంది ఎందుకంటే మాకు వెనకాల లోన్ ఉంది బల్క్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఎవరు లేరు సో అందుకు శేఖర్ నేను హెల్ప్ అయ్యాను కాబట్టి ఇల్లు కొంత తొందరగా కొన్నాం శేఖర్ ఒక్కడే శాలరీతో అయితే ఇప్పుడు నేను ఇల్లు కొన్న నాలుగేళ్ళు అయితే ఇప్పుడు కొనేవాళ్ళం ఏమో ఇల్లు ఇప్పుడైనా కొనే స్తోమత మాకు లేదు ఇప్పుడు ఇంటి వాల్యూ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాల్యూస్ కోటి పది లక్షల అక్షరాల మేము డెబ్బై లక్షలు కొండి మా పక్క వాళ్ళు కోటి ఐదు లక్షలకు కొన్నారు సేమ్ ఇల్లు ఇప్పుడు కోటి పది నడుస్తుందండి సో ఇప్పుడుగా కొనకపోయే వాళ్ళం అండి సో ఏదో అంత బాగుండి శేఖర్ శాలరీ వల్ల మాకు బాగా లోన్ వచ్చి కొన్నాం అనమాట సో మీరు డెబ్బై కాదు కోటి రూపాయలు ఇల్లు అయినా కూడా పది లక్షలు నెట్ పేమెంట్ చేసి కొనుక్కోవచ్చండి సో అప్పుడు కొని చాలాసార్లు చెప్పి మేము చిట్టీలు కడతాం అప్పుడు ఒక నేను గోల్డ్ కొనలే మేము ఇల్లు కొనేవరికి మేము చిట్టీలు ఇవన్నీ కట్టుకొని కూడ పెట్టుకున్నాక ఇల్లు కొన్నామండి సో అది పక్క ఎవరి సపోర్ట్ తోటి మాకు లేదు మేము కొనలేదు యూట్యూబ్ నుంచి నాకు డెబ్బై లక్షలు రాలేదు మేము ఇల్లు కొనలేదు వచ్చు ఉండొచ్చు నా రెండు మూడేండ్ల శాలరీ మొత్తం కలిపి ఓ పది లక్షలు అయినా మా శేఖర్ నా అన్నీ కలిపి పెట్టి ట్వంటీ ల్యాక్స్ నెట్ ఇచ్చి సెవెంటీకి ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ లోన్ పెట్టుకున్నాం మేము సో ఇది క్లియర్ చేయాలనుకున్నాను సో అంతేగాని యూట్యూబ్ శాలరీ తోటి ఇల్లు కొనేంత సీన్ లేదు మేబీ ఉంటుంది నెలకు మీకు మిలియన్లో వ్యూ వచ్చి రెండు మూడు లక్షలు వ్యూ వస్తాయి చూడండి రోజు రోజు వాళ్ళకి శాలరీ ఐదు ఆరు లక్షలు వస్తుంది ఫ్రాంక్గా ఐదు ఆరు లక్షల దాకా పై నుంచి ఇప్పుడు మేమంటే నాలుగైదు వేలకు ఒక వీడియో చేసే వాళ్ళం ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు ట్వంటీ థౌజండ్ కట్లో ఒక ప్రమోషన్ వీడియో చేస్తున్నారు ఇవన్నీ చెప్పకూడదు కానీ నా వరకు వచ్చాక నేను చెప్పకుండా ఎట్లా ఉంటారు ఇరవై ఇరవై ఐదు వేలకు కూడా ఒక్క వీడియోకి ఇరవై ఇరవై ఐదు వేలు తీసుకున్న క్రియేటర్స్ ఉన్నారు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు మీరు వీడియో చూసే వాళ్ళు ఉన్నారు తీసుకుంటారు అనమాట సో వాళ్ళు మేబీ కొనొచ్చు కానీ నాకు అంత రాలేదండి సో ఇది క్లియర్ చేయాలనుకున్నాను ఇంకా అంతే నన్ను పాజిటివ్గా చూడాలని కూడా నా వీడియోస్ చూడండి ఆ పదివేల మంది పాజిటివ్ చూస్తారు ఓ వెయ్యి రెండు వేల మంది నెగిటివ్ చూస్తారు మీరు చూడకపోయినా పర్లేదండి ఆ పదివేల మంది సపోర్ట్ నాకు చాలా నా వీడియోస్ బాగుంటాయి నెక్స్ట్ ఇంకో ఉన్న ఇంకో వేరే వాళ్ళు చూసే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకోది మీకు సబ్స్క్రైబర్స్ తగ్గితు ఏంటి అంటున్నారు సబ్స్క్రైబర్స్ కౌంట్ ఆటోమేటిక్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసి చూడకపోతే తగ్గిపోతుంది ఉన్నా వేసేయండి నాలుగు లక్షల సబ్స్క్రైబర్కి నాలుగు లక్షల వ్యూ నాలుగు లక్షల శాలరీ ఏం రావట్లేదు కానీ మనకి
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా అటిట్యూడ్ నా దగ్గర ఉంచు కూడా మీ మాటలు మీ దగ్గర మీరు ఉంచుకోండి సో ఇది చెప్పాలనుకున్నాను చాలా రోజుల తర్వాత నేను ఇలాంటి టాపిక్ పైన వీడియో చేయడం ఇప్పుడు చాలామంది వ్యూ కోసం చేస్తుంది అనుకుంటారు ఏ పెట్టి ఇప్పుడు నాకు వ్యూ రావట్లేదు మీరు అలాంటి అపోహలు ఉండకండి ఓకేనా నేను కలుస్తాను మరొక వీడియోలో బాయ్ బాయ్ సో మొన్న రీస్ ఆ కమెంట్లోనే ఒక కామెంట్ వచ్చింది నేను అంటే సెవెంటీ ల్యాక్స్ పెట్టి ఇల్లు యూట్యూబ్ శాలరీ నుండి కొనాను అంట తమిళ అదే పెడతాను సెవెంటీ ల్యాక్స్ యూట్యూబ్ నుంచి సంపాదించి ఇల్లు కొన్నాను నేనని నాకు వ్యూ కావాలి కదా నిజమే కదా నేను నా స్వార్థానికి వీళ్ళందరికీ వీడియోస్ పెట్టి వాళ్ళు చూస్తే నేను సెవెంటీ ల్యాక్స్ సంపాదించి ఇల్లు కట్టుకుండా యూట్యూబ్ నుంచి సెవెంటీ ల్యాక్స్ నాకు వస్తే ఇప్పుడు లక్షల వ్యూ వచ్చిన వాళ్ళు అపార్ట్మెంట్లు ఎందుకు కొనుక్కుంటారు మంచి ఇండివిజువల్ వాళ్ళు మూడు నాలుగు కోట్లు పెట్టి కొనుక్కోవచ్చు కదా వాళ్ళకి మిలియన్లల్ల వ్యూస్ ఉన్నాయి కదా యూట్యూబ్ నాకైతే డెబ్బై లక్షలు ఇవ్వలేదండి ఎవ్రీ వీడియోకి మిలియన్ల వీడియో మిలియన్లో వ్యూ వచ్చి నెల మొత్తం మీరు వీడియోస్ పెడితే అప్పుడు నెలకు పది లక్షలు మీకు రావచ్చు మనకు వచ్చే వ్యూ అరవై డెబ్బై వేలు లక్ష ఆ వ్యూకి లక్షకు మించి జీతం అయితే రాదు పై నుంచి వస్తే స్పాన్సర్స్ నాకు అంత శాలరీ అంతకు మించి రాలేదండి సో డెబ్బై లక్షలు పెట్టి ఇల్లు కొని అంత సీన్ లేదు మా ఆయన ఐటీ ఎంప్లాయ్ ఐటీ ఎంప్లాయీస్కి శాలరీస్ ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసు తనకి సెవెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది తన శాలరీకి తగ్గట్టు లోన్ మాకు వచ్చింది ఎందుకంటే నా పెళ్ళి డోర్ ఇవ్వడం మా అత్తే మామలకి ఏమో ఎకరాల కొద్ది పోలము మా అమ్మ అయ్యాలు మా అమ్మ నాన్నలు ఐదారు లక్షలు నాకు పోయడం అలాంటివి జరగలేదు జీరోతో మా పె మా లైఫ్ స్టార్ట్ అయిందండి జీరో అంటే చివరికి వచ్చి ఇక్కడికి ఒక ఇరవై ముప్పై వేల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ నా ఆరో మా నాన్న చచ్చిపోతే వచ్చిన లక్ష రూపాయలు వారితో మా పెళ్ళి అయింది మిగిలినకి ఇరవై వేల తోటి మా సంసారం స్టార్ట్ అయింది ఆ తర్వాత మా అత్తే కానీ మాకు లక్షలు ఇవ్వలే మా అమ్మ నాన్న నుంచి మాకేం లక్షలు రాలేవు మాది మేము నడిపించుకుంటూ ఇల్లు మేము కొన్నాం సో నేను హెల్ప్ చేయడం వల్ల ఇల్లు తొందరగా కొన్నాం ఎందుకంటే ఒకటి ఆలోచించండి హస్బెండ్ ఒకటే సంపాదించాలి దాంతో ఇల్లు గడపాలంటే ఈ టైంలో మేము ఇల్లు కొనడం కష్టమయ్యేది నాకు వచ్చే యాభై అరవై వేలు ఆయనకు తోడయ్యాయి అర్థమైందా అప్పుడు వచ్చేది ఇప్పుడు పదివేలు వస్తుంది స్క్రీన్ షాట్ కూడా పెట్టుబడి పెడతాను వన్ ట్వంటీ సిక్స్ డాలర్స్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ వన్ ఫార్టీ డాలర్స్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ నా ప్రజెంట్ శాలరీస్ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి వ్యూస్ తగ్గట్టుగా డాలర్స్ వస్తుంటాయి ఒకప్పుడైనా బాగా వచ్చాయి డాలర్స్ ఇప్పుడు అట్లా రావట్లేదు మన వ్యూ తగ్గిపోయింది మీ అందరు తెలుసు కదా సో ఒక ఒక ఏడాది ఒక ఏడాది ఏడాది నడుతుంది నాకు అట్లా ల్యాక్స్లో వ్యూ వచ్చింది సో దానికే నేను డెబ్బై లక్షలు పెట్టి ఇల్లు కొంటానని చెప్పండి మా ఆయన శాలరీకి మాకు లోన్ వచ్చింది మా ఆయన కల యాభై లక్షలు లోన్ ఉంది తెలుసా మీకు తెలీదు ఇవన్నీ ఆన్లైన్లో చెప్పకూడదని శేఖర్ అంటాడు అందుకే నేను ఎప్పుడు చెప్పలే నేను చాలాసార్లు చెప్పా మేము లోన్ ఎక్కువ కడతాం బల్క్లో లోన్ కడు కడుతున్నామండి చెప్పి సో నేను ఇప్పుడు వ్యూ రాకపోయినా ఖచ్చితంగా వీడియోస్ పెట్టడానికి కారణం ఏంది ఆ పదివేలైనా వస్తే నెల ఖర్చుకైనా అవుతుంది ఎందుకంటే మాకు వెనకాల లోన్ ఉంది బల్క్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఎవరు లేరు సో అందుకు శేఖర్ నేను హెల్ప్ అయ్యాను కాబట్టి ఇల్లు కొంత తొందర కొన్నాం శేఖర్ ఒక్కడే శాలరీ తోటి అయితే ఇప్పుడు నేను ఇల్లు కొన్ని నాలుగేళ్ళు అవుతుంది ఇప్పుడు కొనేవాళ్ళం ఏమో ఇల్లు ఇప్పుడైనా కొనే స్తోమత మాకు లేదు ఇప్పుడు ఇంటి వాల్యూ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాల్యూస్ కోటి పది లక్షల అక్షరాల మేము డెబ్బై లక్షలు కొండి మా పక్కోలు కోటి ఐదు లక్షలు కొన్నారు సేమ్ ఇల్లు ఇప్పుడు కోటి పది నడుస్తుందండి సో ఇప్పుడుగా కొనకపోయే వాళ్ళం అండి సో ఏదో అంత బాగుండి శేఖర్ శాలరీ వల్ల మాకు బాగా లోన్ వచ్చి కొన్నాం అనమాట సో మీరు డెబ్బై కాదు కోటి రూపాయల్లో ఇల్లైనా కూడా పది లక్షలు నెట్ పేమెంట్ చేసి కొనుక్కోవచ్చు అండి సో అప్పుడు కూడా నేను చాలాసార్లు చెప్పాను మేము చిట్టీలు కడతాం అప్పుడు ఒక నేను గోల్డ్ కొనలే మేము ఇల్లు కొనేవరికి మేము చిట్టీలు ఇవన్నీ కట్టుకొని కూడా పెట్టుకున్నాక ఇల్లు కొన్నామండి సో అది పక్క ఎవరి సపోర్ట్ తోటి మాకు లేదు మేము కొనలేదు యూట్యూబ్ నుంచి నాకు డెబ్బై లక్షలు రాలేదు మేము ఇల్లు కొనలేదు వచ్చి ఉండొచ్చు నా రెండు మూడేళ్ళ శాలరీ మొత్తం కలిపి ఓ పది లక్షలు అయినా మా శేఖర్ నాయి అన్నీ కలిపి పెట్టి ట్వంటీ ల్యాక్స్ నెట్ ఇచ్చి సెవెంటీకి ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ లోన్ పెట్టుకున్నాం మేము సో ఇది క్లియర్ చేయాలనుకున్నాను సో అంతేగాని యూట్యూబ్ శాలరీ తోటి ఇల్లు కొనేంత సీన్ లేదు మేబీ ఉంటుంది నెలకు మీకు మిలియన్లో వ్యూ వచ్చి రెండు మూడు లక్షలు వ్యూ వస్తాయి చూడండి రోజు రోజు వాళ్ళకి శాలరీ ఐదారు లక్షలు వస్తుంది ఫ్రాంక్గా ఐదారు లక్షలు లేక పైనుంచి ఇప్పుడు మేమంటే నాలుగైదు వేలకు ఒక వీడియో చేసే వాళ్ళం ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు ట్వంటీ థౌసండ్ కట్లా ఒక ప్రమోషన్ వీడియో చేస్తున్నారు ఇవన్నీ చెప్పకూడదు కానీ నా
ఇంకో వేరు వాళ్ళు చూసే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకోది మీకు సబ్స్క్రైబర్స్ తగ్గుతూ ఏంటి అంటున్నారు సబ్స్క్రైబర్స్ కౌంటు ఆటోమేటిక్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసి చూడకపోతే తగ్గిపోతుంది ఉన్నా వేసినండి నాలుగు లక్షల సబ్స్క్రైబర్కి నాలుగు లక్షల వ్యూ నాలుగు లక్షల శాలరీ ఏం రావట్లేదు కానీ మనకి నలభై వేలు రావట్లేదు ఎందుకంటే ఆ సబ్స్క్రైబర్ ఉండి సబ్స్క్రైబర్ ఉంది కాబట్టి మీకు పైసలు ఎక్కువ వస్తుంది మీకు ఫీలింగ్ తప్ప తప్ప ఏం లేదు సబ్స్క్రైబర్స్ నో యూజ్ ఉండి చూస్తే యూజే ఉండి చూడకపోతే నో యూజ్ ఇప్పుడు నాకున్న పదివేల వ్యూకి నాకు పదివేలు సబ్స్క్రైబర్ అయినా నేను హ్యాపీగానే ఫీల్ అయ్యేదాన్ని ఎందుకంటే పదకొండు వేల వ్యూ వచ్చినప్పుడు ఇంకో వెయ్యి మంది కొత్త వాళ్ళు చూసారన్న ఫీలింగ్ మనకు ఉంటుంది సో ఇవి ఒకటి చెప్పాలనుకున్నాను ఇప్పుడు మీరు నాకు యాటిట్యూడ్ అనుకుంటే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా యాటిట్యూడ్ నా దగ్గర ఉంచుకోవడం మీ మాటలు మీ దగ్గరే మీరు ఉంచుకోండి సో ఇది చెప్పాలనుకున్నాను చాలా రోజుల తర్వాత నేను ఇలాంటి టాపిక్ పైన వీడియో చేయడం ఇప్పుడు చాలామంది వ్యూ కోసం చేస్తుంది అనుకుంటారు ఏ పెట్టే ఇప్పుడు నాకు వ్యూ రావట్లేదు మీరు అలాంటి అప్పవాలు ఉండకండి ఓకేనా నేను కలుస్తాను మరొక వీడియోలో బాయ్ బాయ్